Hoàng Anh xin kính chào và cảm ơn quý vị cùng đến theo dõi bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Phần tin quốc tế sẽ có những tin tức nổi bật sau đây. Bão Gabriel gây thiệt hại lớn tại New Zealand. Mỹ nói ba vật thể bay lạ có thể không đến từ Trung Quốc. Việt Nam lo lắng về lệnh cấm nhập khẩu vật liệu thô từ Tân Cương của Mỹ. Kenya xích đạo ghi nhận các ca tử vong do nhiễm virus Marburg. Walmart đóng cửa 3 trung tâm công nghệ tại Mỹ. Cùng một số tin tức đáng chú ý khác, sau đây mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Ngày 15 tháng 2, bão Gabriel đã suy yếu và di chuyển khỏi New Zealand. Hiện giới chức nước này đang bắt đầu đánh giá thiệt hại do cơn bão gây ra. Bão Gabriel đổ bộ vào New Zealand trong ngày 12 tháng 2, sau đó di chuyển theo đường bờ biển phía đông tới Bắc Đảo, nơi sinh sống của 3 phần tư dân số nước này. Ảnh hưởng của bão đã khiến nhiều thị trấn bị cô lập, nhiều tuyến đường bị phong tỏa và những ngôi nhà chìm trong biển nước, buộc lực lượng cứu hộ phải đưa trực thăng tới ứng cứu. Tính đến sáng 15 tháng 2, lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất do ảnh hưởng của bão Gabriel đã khiến 3 người thiệt mạng, trong khi một lính cứu hỏa bị mất tích khi đang làm nhiệm vụ. Hơn 10.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề được yêu cầu tiết kiệm nước và lương thực do lo ngại tình trạng thiếu hụt xảy ra sau bão. Hiện vẫn còn khoảng 225.000 hộ gia đình tại đảo Bắc bị cắt điện sinh hoạt. Theo cơ quan khí tượng Weather Watch của New Zealand, điều kiện thời tiết hiện đã được cải thiện đáng kể khi cơn bão Gabriel chuẩn bị rời đảo Bắc. Tuy nhiên, các con sông ở Vịnh Hốt vẫn tiếp tục tiềm ẩn rủi ro. Chính quyền địa phương đã ban bố lệnh di tản đối với các cư dân tại đây. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được khoảng 300 người trên các mái nhà và đưa họ đến nơi di tản an toàn, đồng thời giải cứu được 60 người khỏi một tòa nhà lớn bị nước lũ nhấn chìm. Ngày 14 tháng 2, chính phủ New Zealand đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc nhằm ứng phó bão Gabriel và tạo điều kiện để hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng do bão. Đây là lần thứ ba trong lịch sử nước này phải đưa ra lệnh trên ở cấp quốc gia. Bộ trưởng phụ trách tình trạng khẩn cấp New Zealand Kieran McNulty nhận định đây là hiện tượng thời tiết chưa từng có tiền lệ gây ảnh hưởng nghiêm trọng khắp khu vực đảo Bắc của nước này. Tòa Bạch Ốc cho biết ba vật thể bay Mỹ đã bắn hạ mới đây có thể không liên quan đến chương trình khí cầu Trung Quốc. Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby, ngày 14 tháng 2, dựa trên những bằng chứng sơ bộ, giới chức, chưa thấy bất kỳ dấu hiệu hay bất cứ điều gì chỉ ra cụ thể rằng ba vật thể này là một phần của chương trình khí cầu do thám Trung Quốc hoặc chúng chắc chắn liên quan đến hoạt động tình báo nước ngoài. Ông Kirby cho hay, chúng có thể là những quả khí cầu được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc là nghiên cứu, do đó không gây hại. Thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc là Karen jean pierre thừa nhận vẫn chưa biết bên nào sở hữu ba vật thể, nhưng chính quyền muốn bảo đảm với người Mỹ rằng không cần phải hoảng sợ. Mỹ đã ở trong tình trạng cảnh giác cao độ kể từ khi nước này phát hiện một khinh khí cầu Trung Quốc bay trên hàng loạt cơ sở quân sự bí mật. Sau đó, điều tiêm kích bắn rơi nó ngoài khơi bờ biển phía đông ngày 4 tháng 2. Quân đội Mỹ đã điều chỉnh cài đặt radar để phát hiện các vật thể nhỏ hơn và nhanh chóng phát hiện thêm ba vật thể bay không xác định hồi cuối tuần qua, gồm một chiếc ở Alaska, một chiếc khác ở Canada và chiếc thứ ba để ở Hồ Huron của Michigan gần với biên giới Canada. Tổng thống Joe Biden đều ra lệnh bắn hạ chúng. Mỹ khuyến cáo các công dân nước này rời khỏi Nga ngay lập tức để tránh nguy cơ bị bắt giữ sai trái hoặc buộc đi lính để chiến đấu ở Ukraine. Theo Đại sứ quán Mỹ, các cơ quan an ninh Nga đã bắt công dân Mỹ với những cáo buộc sai sự thật hoặc nhắm vào công dân Mỹ, không đối xử công bằng và minh bạch với họ, kết án trong những phiên tòa bí mật hoặc là không có bằng chứng đáng tin cậy. Chính quyền Moscow tùy tiện thực thi pháp luật sở tại với nhân viên tôn giáo người Mỹ, mở các cuộc điều tra hình sự đáng ngờ vực nhằm vào những người này. Trong cảnh báo mới, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Nga có thể từ chối công nhận hai quốc tịch Mỹ-Nga. Nga có thể từ chối công nhận quốc tịch Mỹ của công dân mang hai quốc tịch, từ chối quyền tiếp cận hỗ trợ lãnh sự của Mỹ, đưa họ vào danh sách huy động quân sự, ngăn họ rời khỏi Nga và hoặc bắt buộc họ nhập ngũ. Theo cảnh báo, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, một số công dân nước này, bao gồm cả nhân viên chính phủ cũ và hiện tại cũng như là doanh nhân tư nhân đã bị bắt giam, thẩm vấn và quấy rối. Không rõ có bao nhiêu công nhân Mỹ đang đi du lịch hoặc là sinh sống tại Nga. Một phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng họ không theo dõi việc đi lại của công dân Mỹ ở nước ngoài. Sau cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2, 2022, vài ngàn người Mỹ đã được cho là đã rời khỏi Nga. Hồi tháng 1, 2023, Cơ quan An ninh Liên bang FSB thông báo điều tra hình sự đối với một công dân Mỹ bị cáo buộc hoạt động gián điệp. 
Tháng 12 năm ngoái, ngôi sao bóng rổ Mỹ Britney Griner đã được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù nhân sau khi bị kết án 9 năm trong một trại tù hình sự vì tàn trữ hộp vết thuốc lá điện tử chứa dầu cần sa vốn bị cấm ở Nga sau một quy trình tố tụng bị Washington coi là sai trái. Và Paul Whelan là cựu lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ đang phải thụ án 16 năm tù tại một trại tù hình sự của Nga sau khi bị kết tội gián điệp mà Washington cũng nói là sai phạm. Ngày 14 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi hành động ngăn chặn vấn nạn bạo lực súng đạn sau vụ nổ súng tại Đại học bang Michigan trước đó một ngày khiến 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Phát biểu tại một sự kiện ở Washington, Tổng thống Biden chia sẻ nỗi đau với thân nhân các nạn nhân trong vụ việc. Ông khẳng định những vụ xả súng là ác mộng tồi tệ nhất với gia đình nhưng lại đang xảy ra quá thường xuyên tại Mỹ. Ông cam kết sẽ làm nhiều hơn nữa để giải quyết vấn nạn bao lực súng đạn. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh chính phủ đã đạt được bước tiến lớn khi thông qua dự luật về kiểm soát súng đạn mà cả hai đảng cùng soạn thảo được coi là dự luật mang tính bước ngoặt trong 30 năm qua. Tuy nhiên ông cho rằng vẫn còn nhiều việc hơn nữa cần phải làm để kiểm soát bạo lực liên quan tới súng đạn và ông cam kết cùng người dân giải quyết nỗi lo ngại này. Liên quan đến vụ nổ súng tại Đại học bang Michigan, nhà chức trách cùng ngày cho biết hiện vẫn chưa rõ động cơ của hung thủ. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy người đàn ông 43 tuổi này có tiền sử về sức khỏe tâm thần. Đối tượng Anthony Dwayne McRae đã tự sát sau khi gây án. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 14 tháng 2 xác nhận các đặc vụ nước này đã bắt giữ thêm 4 đối tượng với cáo buộc liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Haiti, Giovanni Moïse, hồi năm 2021. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà chức trách Mỹ đã bắt 11 nghi phạm liên quan đến vụ ám sát tổng thống Haiti. Ngày 7 tháng 7, 2021, một nhóm tay súng đã bất ngờ tấn công tư gia của tổng thống Moïse ở ngoại ô thủ đô Port-au-Prince. Vụ nhà lãnh đạo Haiti bị ám sát đã khiến tình hình chính trị xã hội tại quốc gia Caribbean này trượt sâu trong rối ren và bất ổn. Quan hệ của Trung Quốc và Nga đang ngày càng xích lại gần nhau. Ngày 14 tháng 2, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Vương Nghị, chính thức bắt đầu chuyến công du bốn nước châu Âu, trong đó có Nga và dự hội nghị an ninh Munich vào cuối tuần này. Chuyến thăm Nga lần này của nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh và Moscow đang ngày càng xích lại gần nhau, thể hiện sự ổn định trong quan hệ song phương. Tại châu lục này, ông sẽ thăm Pháp, Ý, Hungary, Nga và dự kiến tham dự hội nghị an ninh Munich lần thứ 59. Chuyến thăm đến các nước châu Âu trong bối cảnh kỷ niệm 20 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc và Liên minh châu Âu và dự hội nghị an ninh Munich nên các chuyên gia cho rằng đây là cơ hội để ông Vương Nghị truyền tải tầm nhìn của Trung Quốc về an ninh toàn cầu, nhất là lập trường của Trung Quốc đối với an ninh châu Âu trong bối cảnh xung đột Nga và Ukraine. Chuyến đi cũng là khởi đầu cho các cuộc trao đổi cấp cao giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu thúc đẩy sự phát triển mới trong quan hệ song phương với ba nước châu Âu tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu, theo như lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Uông Văn Bân. Căng thẳng khinh khí cầu giữa hai cường quốc kinh tế nhất nhì thế giới khiến một số hiệp hội thương mại hàng đầu đại diện cho các công ty Mỹ phụ thuộc vào sản xuất ở Trung Quốc thúc giục các thành viên cần đa dạng hóa nguồn cung ứng. Dữ liệu mới nhất cho thấy, một sự dịch chuyển đáng kể của ngành sản xuất sang các quốc gia bao gồm Việt Nam và Philippines theo CNBC loan tin hôm thứ Ba 14 tháng 2, ông Mark Bassa, chủ tịch và giám đốc Council of Supply Chain Management Professionals cho biết, các nhà quản trị chuỗi cung ứng đang tìm kiếm rủi ro thấp hơn và phương tiện tốt hơn để phục vụ thị trường Mỹ bằng cách tìm kiếm và chuyển dây chuyền đến Canada và Mexico. Các hành động chuyển sản xuất qua quốc gia khác mà chúng tôi đang thấy đang thực hiện ở các quốc gia thay thế như châu Âu, Việt Nam, Nam Hàn và Ấn Độ, một số đang mang sản phẩm thẳng đến Mỹ. Liên đoàn bán lẻ quốc gia Hiệp hội Giày dép và May mặc Mỹ và Hội đồng chuyên gia quản lý chuỗi cung ứng nói rằng căng thẳng gia tăng với Trung Quốc vì khinh khí cầu gián điệp dẫn đến những lo ngại mới từ các công ty thành viên của họ, vốn đã phải đối mặt với vấn đề áp thuế trong những năm gần đây do Tổng thống Donald Trump áp đặt và Tổng thống Joe Biden tiếp tục duy trì. Lẫn chính sách Zero Covid của Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc làm cô lập hoạt động kinh tế. Quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc càng lúc càng tệ dù đôi bên cũng cố tìm ra giải pháp để làm dịu tình hình. Các công ty xuất khẩu tại Việt Nam cũng đang tìm cách tuân thủ một lệnh cấm nhập khẩu vật liệu thô từ tỉnh Tân Cương Trung Quốc do Mỹ áp đặt theo Reuters. Các mặt hàng như quần áo, tấm pin năng lượng mặt trời từ Việt Nam đang bị Washington giám sát chặt chẽ 
đại diện phòng thương mại Mỹ bà Catherine Tai có chuyến đi đến Việt Nam trong tuần này. Các nhà lãnh đạo điều hành và một số người nắm vấn đề cho biết, một số ngành công nghiệp tại Việt Nam có lẽ đang nhập khẩu đôi khi là không biết là đang nhập vật liệu thô từ Tân Cương, hoặc là có thể thấy việc đưa ra bằng chứng không nhập khẩu vật liệu từ Tân Cương là không hề dễ dàng. Đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức Uyghur của Mỹ đã có hiệu lực hồi tháng 6 2022, đã khiến hơn 1.500 chuyến hàng đến Mỹ từ khắp nơi trên thế giới bị ngưng lại, với trị giá khoảng 500 triệu đô la Mỹ, theo dữ liệu từ Hải quan Mỹ. Năm 2022, thâm hụt thương mại Việt Nam với Mỹ là 116 tỷ đô la Mỹ, trong đó có các mặt hàng điện tử, quần áo và giày dép chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong nền thương mại song phương. Lĩnh vực tấm pin năng lượng mặt trời có thể đặc biệt chịu rủi ro khi phụ thuộc quá nhiều vào polysilicon đối với các tế bào quan điện, vốn có nền sản xuất toàn cầu tập trung tại Tân Cương. Thực phẩm sẽ tiếp tục tăng giá trong năm nay. Người tiêu dùng trên khắp thế giới sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho các mặt hàng thực phẩm trong năm nay so với năm 2022. Đây là thông tin do Reuters đưa ra trích dẫn từ các nhà bán lẻ, công ty, hàng tiêu dùng và nhà đầu tư. Báo cáo chỉ ra rằng, các cuộc đàm phán gây gắt về giá đã diễn ra giữa các nhà bán lẻ và công ty sản xuất hàng tiêu dùng trong hơn một năm nay, với bất đồng bắt đầu từ năm 2021 do tắc nghẽn chuỗi cung ứng liên quan đến dịch COVID-19. Tình hình trở nên tồi tệ hơn vào năm 2022 khi giá thực phẩm cơ bản tăng vọt đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh. Dữ liệu của công ty nghiên cứu Kenta cho thấy, người Anh đã trả thêm mức kỷ lục là 16,7% cho thực phẩm trong 4 tuần tính đến ngày 22 tháng 1, 2023, so với cùng kỳ vào năm 2022. Trong khi đó, thì chỉ số thực phẩm của Mỹ, bao gồm các bữa ăn tại nhà, trong các quán cà phê và nhà hàng, đã tăng 10,4% trong năm kết thúc vào tháng 12, 2022. Nhà bán lẻ lớn nhất thế giới là Walmart đã cảnh báo vào tháng 12 rằng một số nhà cung cấp hàng hóa đóng gói vẫn đang hướng chúng ta tới lạm phát cao hơn vào năm tới với mức trung bình hai con số trong năm nay. Theo các nhà phân tích, các nhà sản xuất hàng tiêu dùng sẽ tiếp tục tăng giá cho đến khi họ phục hồi khả năng sinh lời. Walmart Inc. sẽ đóng cửa 3 trung tâm công nghệ Mỹ, yêu cầu hàng trăm nhân viên chuyển địa điểm làm việc để duy trì công việc của họ, đại diện của công ty này cho biết. Ông Robert Munro, là giám đốc truyền thông toàn cầu của Walmart, cho biết. Gần như tất cả nhân viên công nghệ trong toàn công ty sẽ phải làm việc tại văn phòng của họ ít nhất 2 ngày một tuần. Theo ông Munro, Walmart sẽ đóng cửa các văn phòng có nhân viên công nghệ ở thành phố Austin của bang Texas, thành phố Cosbad của bang California và thành phố Portland của bang Oregon. Các hoạt động sẽ được chuyển đến một số trung tâm bao gồm trung tâm ở San Bruno, bang California, hoặc là đến trụ sở chính của công ty ở Bentonville, bang Arkansas. Công ty hiện có 11 trung tâm công nghệ ở Mỹ và 6 trung tâm ở nước ngoài, theo trang web của Walmart. Bộ trưởng Bộ Y tế Guinea xích đạo thông báo nước này đã ghi nhận 9 ca tử vong do nhiễm virus Marburg, là virus gây bệnh sốt xuất huyết có tỷ lệ tử vong như là Ebola. Chính phủ nước này đã tiến hành các bước cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh lây lan tại các địa phương miền Đông, trong đó đưa một tỉnh vào diện cách ly. Trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Y tế của nước này cho biết các nhân viên y tế đã phát hiện 3 trường hợp có các triệu chứng bệnh nhẹ và tiến hành cách ly các ca bệnh này. Hiện các bệnh nhân đang được chăm sóc y tế tại một bệnh viện thuộc khu vực giáp với Gabon và Cameroon. Bộ trưởng cũng cho biết chính phủ đã ban bố cảnh báo y tế tại tỉnh Kitem và huyện Moncomo lân cận. Sau khi đã tham vấn với Tổ chức Y tế Thế giới và Liên Hiệp Quốc, chính phủ sẽ triển khai kế hoạch phong tỏa để bảo đảm ngăn ngừa dịch bệnh. Bệnh Marburg là một chủng virus lây từ động vật sang người với vật chủ tự nhiên là một loài dơi ăn quả, có tên khoa học là Rosatus aegyptiacus. Đây là lý do người có nguy cơ lây nhiễm cao thường là những người sống và tiếp xúc nhiều với các loài dơi hoang dã trong các hang động. Được biết, loài dơi này khá phổ biến tại châu Phi, Trung Đông, Địa Trung Hải và tiểu lục địa Ấn Độ. Virus có thể lây từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người bị nhiễm bệnh, hoặc là các bề mặt và vật liệu có các chất dịch này. Ở các đợt bùng phát dịch trước, tỷ lệ tử vong khi nhiễm Marburg là từ 24 đến 88%, tùy thuộc vào chủng virus và việc kiểm soát bệnh. Tuy nhiên, hiện không có vaccine hoặc là phương pháp điều trị kháng virus nào có thể áp dụng với virus Marburg. Theo WHO, cơ hội sống sót của bệnh nhân có thể được cải thiện khi được chăm sóc đặc biệt là qua việc cung cấp đủ nước cho cơ thể và điều trị các triệu chứng cụ thể. Bất ngờ xuất hiện đàn quả khổng lồ bay lượn trên đường cao tốc 
Mới đây, Newsflare đăng tải một đoạn video được quay tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, cho thấy hàng trăm con quạ bay lượn trên bầu trời khi xa hơi đang di chuyển trên đường cao tốc. Một số người cho rằng đó có thể là dấu hiệu của một thảm họa sắp xảy ra, chẳng hạn như là động đất. Lily, người đứng đầu trạm bảo vệ động vật hoang dã Black Panther nói rằng những con chim trong video là loài quả mỏ nhỏ và chúng thích tham gia vào các hoạt động nhóm. Theo Ly thì bản chất của những loài chim này là tụ tập thành đàn lớn ở những không gian rộng rãi để tìm kiếm thức ăn và chúng quay trở lại những khu vực thành phố ấm áp hơn để tránh cái lạnh vào ban đêm, dẫn đến việc di cư quy mô lớn. Tiêu điểm trong bản tin hôm nay Từ sự kiện khí cầu, những gốc khuất trong quan hệ cạnh tranh Mỹ-Trung hiện ra Việc các nước nhất là các cường quốc theo dõi nhau là không có gì mới, thậm chí cả việc do thám bằng bóng bay. Nhưng đối với vụ khinh khí cầu Trung Quốc đến Mỹ lần này, có những điểm khác biệt. Có thể phải mất vài tháng nữa, các cơ quan tình báo Mỹ mới có thể đưa ra kết luận so sánh sự kiện của khinh khí cầu Trung Quốc lần này với các vụ việc tương tự trước đó nhằm xác định tính chất vụ việc. Nhưng một thực tế rõ ràng, vì các nước nhất là các quốc gia cạnh tranh gai gắt như là Trung Quốc và Mỹ, Việc do thám nhau là không có gì mới. Khoảng 15 năm trước, từng xảy ra vụ rò rỉ các thiết kế F-35 của Mỹ trong một vụ việc được cho là đã giúp Trung Quốc phát triển máy bay chiến đấu tàng hình của nước này. Vào năm 2015, một nhóm tin tặc hàng đầu của Trung Quốc lấy được hồ sơ bảo mật của 22 triệu người Mỹ từ các máy tính hầu như là không được bảo mật của văn phòng quản lý nhân sự. Theo các chuyên gia, vụ việc này kết hợp với các hồ sơ y tế và hồ sơ du lịch khác có thể đã giúp Trung Quốc đưa ra bản thiết kế chi tiết về cơ sở hạ tầng an ninh quốc gia của Mỹ. Nhưng đối với nghi vấn do thám, quả khinh ký cầu lần này có những điểm khác biệt. Nó trở thành chủ đề thu hút sự chú ý của công chúng Mỹ. Khi bất ngờ lơ lửng trên không, tại khu vực có các hầm chứa hạt nhân ở Montana, sau đó nó được phát hiện gần thành phố Kansas và kết thúc hành trình ngoài khơi bờ biển Nam Carolina khi bị tên lửa Sidewinder bắn hạ. Không có gì là ngạc nhiên khi giờ đây nó được các quan chức quân sự và tình báo theo sát vì họ rất muốn kiểm tra thiết bị bên trong, sau khi cảnh sát biển và hải quân có thể tìm kiếm được đầy đủ các mảnh vỡ. Sự việc khinh khí cầu lần này xảy ra gần 22 năm sau vụ va chạm giữa một máy bay do thám của Mỹ và một máy bay chiến đấu Trung Quốc cách bờ biển đảo Hải Nam khoảng 120 km, khiến cả hai bên cam kết cải thiện việc quản lý khủng hoảng. Giáo sư Evan Madero từng là cố vấn cho Tổng thống Barack Obama về Trung Quốc và châu Á cho biết Chúng tôi không biết Bắc Kinh thu được những thông tin tình báo gì, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một sự vi phạm chủ quyền trắng trợn. Điều này khiến Trung Quốc thành vấn đề thách thức sâu sắc đối với an ninh nước Mỹ. Với thực tế là bạn đang dắt chó đi dạo và bất ngờ thấy một quả khinh khí cầu do thám của Bắc Kinh trên bầu trời, giáo sư này nói thêm. Tuy nhiên, Trung Quốc phản đối gây gắt các cáo buộc này. Nhưng đó không phải là quả khinh khí cầu duy nhất và đầu tiên. Vài giờ trước khi khinh khí cầu khổng lồ này bị bắn hạ ngoài biển, ngũ giác đài cho biết có một khinh khí cầu khác đang bay qua Nam Mỹ. Và ngũ giác đài đã phải thừa nhận đây không phải là lần đầu tiên khinh khí cầu Trung Quốc bay vào không phận nước Mỹ. Theo các chuyên gia quân sự, đây là thừa nhận mà ngũ giác đài không bao giờ muốn nói đến trước đây, cho đến khi sự kiện này buộc họ phải làm như vậy. Các hoạt động của khinh khí cầu do thám như thế này đã được chúng tôi chú ý và điều tra trong vài năm qua. Người phát ngôn ngũ giác đài là tướng Patrick S. Ryder cho biết trong một tuyên bố hôm 8 tháng 2. Thừa nhận của tướng Ryder làm giấy lên câu hỏi liệu Mỹ có thất bại trong việc thiết lập một lằn ranh đỏ về việc giám sát khinh khí cầu từ nhiều năm trước và liệu có phải thất bại này đã khuyến khích Trung Quốc ngày càng hành động quyết liệt hơn hay không? Bà Amy B. Zagard là thành viên cấp cao tại Viện Hoover và là tác giả của cuốn sách gián điệp, dối trá và thuật toán. Một nghiên cứu về các công nghệ mới trong do thám phổ biến nhận định việc khinh khí cầu Trung Quốc từng đi vào không phận trước đó không hề dễ chịu chút nào. Đáng lẽ chúng ta nên có một chiến lược sớm hơn, bà nói và nhấn mạnh. Nước Mỹ nên đưa ra cảnh báo về những giới hạn sớm hơn. Tất nhiên, việc các siêu cường do thám lẫn nhau thậm chí là dùng khinh khí cầu là không có gì mới. Tổng thống Dwight D. Eisenhower của Hoa Kỳ từ năm 1953 đến 1961 đã mở chiến dịch do thám Liên Xô bằng cách gắn camera trên khinh khí cầu vào giữa những năm 1950, đưa chúng bay qua các nước thuộc khối Liên Xô trên danh nghĩa là nghiên cứu khí tượng, theo một bài báo do Cục Lưu trữ Quốc gia xuất bản năm 2009. Vụ việc bị phía Liên Xô phản đối mạnh mẽ trong khi không thu thập được thông tin tình báo hữu ích gì. Theo tác giả David Hyde, một nhà lưu trữ tại Thư viện Eisenhower cho biết, 
Sau đó, với sự ra đời của các vệ tinh do thám đầu tiên, khinh khí cầu dường như trở nên lỗi thời. Nhưng giờ đây chúng đang quay trở lại, vì trong khi các vệ tinh do thám có thể nhìn thấy hầu hết mọi thứ, những quả khinh khí cầu đang được trang bị cảm biến công nghệ cao sẽ bay lơ lửng trên một địa điểm lâu hơn và có thể thu sóng radio, di động và các đường truyền khác không thể phát hiện được từ trên không gian. Đó là lý do vì sao Mỹ rất lo ngại nhìn thấy khinh khí cầu của Trung Quốc ở Montana. Trong những năm gần đây, Cơ quan An ninh Quốc gia NSA và Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ, Cơ quan Giám sát kho vũ khí hạt nhân của nước này, đã thiết lập lại thông tin liên lạc với các địa điểm vũ khí hạt nhân. Theo các chuyên gia quân sự, đó chính là một trong số các mục tiêu của Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc, là cơ quan giám sát nhiều vụ tấn công an ninh quốc gia của họ. Tất nhiên, cơ quan an ninh NSC cũng nhắm vào Trung Quốc. Từ những tiết lộ của người thổi còi Edward Snowden, cựu nhân viên kỹ thuật của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, thế giới biết được Mỹ đã đột nhập vào mạng lưới của một tập đoàn viễn thông của Trung Quốc, đồng thời theo dõi hành tung của các nhà lãnh đạo và binh sĩ vốn chịu trách nhiệm di chuyển vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Và đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động giám sát do thám của Mỹ ở Trung Quốc. Tuy nhiên, ngoài những hình ảnh mà cả thế giới đều biết hiện nay, toàn bộ vụ việc hình ký cầu lần này còn nói lên rất nhiều điều về việc Washington và Bắc Kinh ít liên lạc với nhau như thế nào. Đến đây, những thông tin của Culture Channel xin phép được dừng lại. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, chia sẻ video và để lại bình luận phía bên dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về tình hình Canada và thế giới. Xin kính chúc quý vị một ngày mới an lành. Hoàng Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.